हे गाइस व्हाट्स अप कैसे हैं आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं मेडिजी केमिस्ट्री चैनल पे सो गाइस नीट एम्स और अदर मेडिकल एग्जाम्स स्टूडेंट्स के लिए यहां पर मैं डेली एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है सो so, इस सीरीज में ऑलरेडी फिफ्टी प्लस वीडियो अपलोड कर चुका हूं अगर आपने वीडियो अभी तक भी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं या फिर चैनल को विजिट कर सकते हैं ये वीडियो में तब तक अपलोड करते रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता चैप्टर वाइज वीडियो है जो आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेंगी ये जानने में कि आपका चैप्टर प्रिपेयर है कि नहीं सो so, इसके लिए आपको क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप इनको समय से सोल्व कर सको तो केमिस्ट्री का तो टेंशन आपको लेना ही नहीं मेडिसी केमिस्ट्री उसके लिए आपको आसान बना देगा बस आपको अदर सब्जेक्ट के लिए तैयारी करनी है केमिस्ट्री का टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए इस बार जो वीडियो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है कॉर्डिनेशन कंपाउंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिंपल चैप्टर है जिसमें से सीधे सवाल आते हैं और फटाफट से दस दस सेकंड में इसके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं सो मैंने यहाँ पर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड कर लिया चैप्टर का वेटेज भी काफी अच्छा है तीन से चार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन मैंने पर इंक्लूड किए हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर एपीएमटी से इंस्पायर्ड है रिलेटेड है सो so, फटाफट से चेक करते हैं कि वीडियो का फायदा आपको कैसे मिलेगा मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आपको क्या करना है पोज करना है वीडियो को सबसे पहले खुद से सोल्व करना है उसके बाद आपको मेरे आंसर से चेक कर लेना है अगर आपका आंसर सही है तो आपको प्लस फोर मार्क दे देने और अगर आपका आंसर गलत है तो अपने आपको माइनस वन मार्क ईमानदारी से ओनेस्टली देकर उसके बाद सारे मार्क्स को इवेल्युएट करके अपने मार्क्स को क्या करना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है अगर मुझे लगा और आपको रिक्वायर्ड हुआ तो मैं आपको डेफिनेटली सजेशन जरूर दूंगा कि आपको इंप्रूव कैसे करना है गाइस सो so, आपको छोटे से छोटे दो तीन काम करने हैं जिससे आप इस वीडियो का मैक्सिम बेनिफिट उठा सकते हैं सो so, फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम पहला सवाल ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज देखिए पहला सवाल आपको खुद को बैठकर सोल्व करना है फटाफट से सोल्व करो उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा देखिए कहता है विच इज अ पेयर ऑफ एम्बीडेंट लाइगेंट्स एम्बीडेंट लीगेंट अमंग द फॉलोइंग आपसे सवाल पूछा गया एम्बीडेंट लीगेंट्स कौन से हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से फटाफट आप आंसर चूज कीजिए फिर आपको बताता हूं देखिए एम्बीडेंट लीगेंट यहां पर क्या होता है एम्बीडेंट लीगेंट जहां पर दो से ज्यादा साइट होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए सो so, एक्चुअल में उसका आंसर बनेगा ए अगर आप ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है यहां पर जो साइनाइड आयन आपको दिखाई दे रहा है उसमें कार्बन से डोनेट हो सकता है और नाइट्रोजन से भी डोनेट डोनेट हो सकता है यहां पर एनओ के अंदर भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के पास साइट होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए ठीक है सो यहां पर ये आंसर हो गए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है Which of the following has the highest molar conductivity? So molar conductivity के लिए आयन number of ions check करने हैं जिसके पास number of ions highest है उसकी molar conductivity भी highest होगी So molar conductivity is directly proportional to number of ions. कि सॉल्यूशन में जाने के बाद कौन सबसे ज्यादा आयन प्रोवाइड करेगा कैटाइन और एनाइन दोनों मिक्स होके ठीक है सो पहला ऑप्शन चेक करो पहले ऑप्शन में फटाफट से चेक करो कितने कैटाइन मिलेंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आपके लिए सिर्फ एक आयन की तरह काम करेगा तो प्लस और यहां पर चार क्लोरीन है तो टोटल कितने हो गए पांच यहां पर कितने हुए तीन क्लोरीन और एक पूरा बॉक्स चार यहां पर कितने हुए दो और एक पूरा बॉक्स तीन और यहां पर कितने हुए एक और एक पूरा बॉक्स दो तो फाइनली सबसे ज्यादा आयन कौन दे रहा है ए तो आंसर क्या हो गया इसका ए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर मिल गया आपको कि यहां पर जो ए ऑप्शन है वहां पर मोलर कंडक्टिविटी हाईएस्ट होगी जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं फटाफट से देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है फटाफट से पढ़ो कहता है वॉट इज द कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमबियम यहां पर क्रोमियम का आपसे क्या पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है जरा सोचो कि लिगेंड जो है यहां पर क्या कर रहे हैं कितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं कितने लोन पेयर यहां पर डोनेट किए गए ये आपसे सवाल पूछा गया है कितने लोन पेयर यहां पर डोनेट किए गए क्रोमियम को बस ये सोच लो आप तो यहां पर ओ का मतलब क्या हो गया ऑक्जिलेट आइन दैट इज सी ठीक है सी टू ओ फोर माइनस टू इस ऑक्सिलेट आयन को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली ओ एक्स से लिखा जाता है तो आपको ये सोचना है यहां पर यहां पर कितने यहां पर डोनेट किए गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ लोन पेयर्स किसको क्रोमियम को सेंट्रल मेटल आइटम को वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ तो आपको बता देता हूं यहां पर जो ओ होता है बेसिकली वो कैसा होता है बाईडेंटेड होता है मतलब OX क्या करता है दो लोन पे डोनेट कर सकता है किसी भी मेटल एटम को दिस इज सो मच इंपोर्टेंट इसका मतलब यहां पर OX कितने लगे हुए हैं तीन तो यहां पर टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कितना हो गया छह
यहां पर एक साइड तो ये होगी दूसरी साइड ये होगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो इन द कॉम्प्लेक्स यहां पर एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है वीडियो को पोज करो अपना आंसर लोक करो फिर मैं आपको बताता हूं सो so, फाइनली क्या आपने अपना आंसर लोक कर लिया तो देखिए इसका आंसर बनेगा सी अगर आपने सी लगाया तो बिल्कुल सही हो तो देखिए पीवाई का मतलब क्या है जिसको बोलते हैं पीरिडीन पीरिडीन का मतलब सी सिक्स एच फाइव एन सॉरी सी फाइव एच फाइव एन ये एक न्यूट्रल लिगेंड है सो so, यहां पर जरा चेक करो अगर ये पूरा कंपाउंड है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ये पहले पीटीसीएल वाला चेक कर लो पीटीसीएल फोर तो PtCl4 के ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए जरा सोचो तो जितना चार्ज यहां पर होगा PtPy4 के ऊपर उसका जस्ट अपोजिट चार्ज होगा तो ये जो आगे वाला पार्ट है वो कैटाइनिक पार्ट है और पीछे वाला पार्ट जो है वो एनाइनिक पार्ट है तो यहां पर जरा चेक करो यहां पर ये प्लेटिनम पे क्या होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तो देखिए यहां पर सीन कुछ ऐसा बैठ है कि इस पर माइनस दो है और इस पर प्लस दो है पहली चीज तो ये तो यहां पर माइनस दो है तो इस प्लेटिनम पर कितना हो गया प्लस दो PY जो है न्यूट्रल लिगेंड होता है तो इस प्लेटिनम पे भी कितना हो गया प्लस दो दैट्स इट स्ट्रेट फॉरवर्ड सी आंसर आ गया प्लस दो एंड प्लस दो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो फटाफट से ही अच्छा सवाल है कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कैरालिटी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसो आइसोमर्स फॉर टाइप एम ए ए टू बी टू ठीक है एम सेंस फॉर मेटल ए बी सेंस फॉर अ कैरल लिगेंड्स ठीक है एंड ए ए इज बाइडेंटेड लिगेंड्स बहुत अच्छा सवाल है और सिंपल आंसर है इसका आपको ये दे दिया एक ट्रांस है और एक सिस है और आपको ये बताना है ऑप्टिकल एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में ये कैसे होंगे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना है इनकी मिरर इमेज बनाओ इनकी मिरर अगर मिरर इमेज अगर एक दूसरे पे सुपर हो रही है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाने वाले हो यहाँ पे तो वो बनेगी कुछ ऐसी सिमिलर सी दिखेगी और ट्रांस के लिए क्या होता है अगर आप इसको उठाते हो इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हो तो वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है इसका मतलब ट्रांस कभी भी क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते सो so, जरा चेक करो लेकिन सिस होंगे अगर आप सिस की अगर आप यहां पर सिस के लिए इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो सिस के लिए जो मिरर इमेज है बी एंड बी वो क्या करेगी वो क्या इसके ऊपर इसके ऊपर क्या यहाँ पे करने वाली है देखिए यहाँ पर क्या इसके ऊपर इसको उठाओगे इस इमेज को जो आपने की है सुपर इम्पोज करेगी इसके ऊपर नहीं करेगी तो इसका मतलब ये क्या हो गया सिस ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो ऑप्शन पढ़िए ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता जबकि सिस ऑप्टिकली एक्टिव होता है ऑप्शन ए पढ़िए द ट्रांसफॉर्म इज अ कैरल बिल्कुल कैरल होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है एंड ऑप्टिकली इन बिल्कुल सही है ठीक है वाइल द सिस फॉर्म इज कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव एनशोमर्स भी उसके होते हैं तो स्टेट फॉरवर्ड इसका आंसर क्या हो गया स्टेट फॉरवर्ड इसका आंसर हो गया ए अगर आपने ए लगाया तो आप बिल्कुल सही हो आप याद रखो कि ट्रांसफॉर्म जो होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है क्योंकि उसकी इमेज सुपर इम्पोज हो जाती है इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगी लेकिन सिस फॉर्म में ऐसा नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं फटाफट से नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which among the following complexes is a diamagnetic? आपसे diamagnetic पूछा है Now what is diamagnetic? जिसमें क्या हो Unpaired electron नहीं होने चाहिए सारे के सारे पेयर्ड होंगे तो वो क्या होगा डायमैग्नेटिक तो फटाफट से बताओ इसके अंदर तो अपना आंसर लोक कर लो फिर मैं आपको बताता हूं तो चलिए इसका आंसर बनेगा सी अगर आप सी लगाए तो बिल्कुल सही हो एक्चुअल में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बेसिकली वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल पा रहे हैं तो निकल के केस में क्या होता है निकल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट बैठ रहा है वो जीरो है तो जीरो के रिस्पेक्ट में क्या होगा दैट इज थ्री डी एट एंड फोर एस टू अब होगा कुछ यूं स्ट्रोंग लिगेंड की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन पीछे शिफ्ट कर जाएंगे अब क्या हो गया थ्री डी टेन हो गया थ्री डी टेन एंड यहां पर फोर एस के ऊपर कितना हो गया फोर एस के ऊपर जीरो हो गया तो सारे के सारे पेयर हो गए तो इसका मतलब है डायमैग्नेटिक होता है निकल टेट्रा कार्बोन डायमैग्नेटिक होता है बाकी किसी में भी चेक कर लो आपको एक ना एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही आप चाहो तो चेक कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत अच्छा सवाल है किसको आता है जरा देख लो कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट जिसको आता है वो कॉमेंट सेक्शन में लिखो कि मेरे को आता था क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है अगर आपको आता है इसका मतलब आपका कोर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही अच्छा है मेरी आवाज ध्यान से सुन पा रहे हो तो आप जरूर लिखिएगा कॉमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन नंबर सेवन मेरे को आता था तो बहुत अच्छा सवाल है देखिए आप इसका सही आंसर कर पाते कि नहीं नाउ द क्वेश्चन नंबर सेवन इज विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इज आर लिखा है इसका मतलब एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से अपना आंसर लोक कर लिया फिर मैं आपको
जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर की तरफ शिफ्ट होकर पेयर हो जाते हैं ठीक है ये आपने थ्योरी पढ़ी होगी डाय मैग्नेटिक होता है क्योंकि पेयर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स आठ से दस हो जाते हैं देखिए आठ से दस का सिस्टम किसके ऊपर बैठता है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड सी ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है अमोनिया इनके सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस से क्या होता है पेरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स अंदर चले जाते हैं ठीक है सो यहाँ पर ये ठीक है उसके उस उस वे में होता क्या है डी से एक ऑर्बिटल खाली हो जाता है अगर यहाँ पर निकल के ऊपर प्लस होता प्लस टू होता यहां से डी एक ऑर्बिटल खाली मिलता आपको ठीक है तो फटाफट से देखिए यहाँ पर एक तो सी यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डाया होगा क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी और डीएसपी टू उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो बिल्कुल सही है आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो बहुत सिंपल है नेक्स्ट चेक करो NiCO4 ये टेट्राइडल है बिल्कुल है हमने देखा अभी डायमैग्नेटिक है बिल्कुल है sp3 थ्री है बिल्कुल है यहां पर पेरिंग होने के बाद भी D कहां खाली है तो इसका मतलब यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी sp3 चेक करो देखो निकल टेट्रा कार्बरिल का सीन अलग है वहां पर निकल जीरो पर है लेकिन बाकी सारी सिचुएशन में एन आई प्लस टू पर है तो दोनों में फर्क है इसीलिए बहुत स्पेशल हो जाता है इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही है यानी कि ए ऑप्शन तो अभी तक गलत है बी ऑप्शन सही है सी ऑप्शन सही है नेक्स्ट चेक करो क्लोरीन जो क्लोराइड आया ना वो एक वीक लिगेंड है तो वहां पर टेट्राइड स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल सही है वीक लिगेंड पेरिंग कर नहीं पाएगा तो पेरा होगा बिल्कुल सही है एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होगी ये भी बिल्कुल सही है और ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं इनको जाके देखिए तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर सेवन में आपके पास आंसर क्या बनेंगे एक तो बी बनेगा एक सी बनेगा और एक डी बनेगा तीनों सही है और ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया ताकि आपको नॉलेज बन सके सो फाइनली आप इन स्ट्रक्चर्स को दोबारा जाके देखिए आपको आइडिया हो जाएगा अगला सवाल ले लेते हैं फटाफट से नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहता हाउ मेनी ईडीटीए दैट इज इथाइल डायमाइन ठीक है डाया डायमाइन और साथ में क्या है टेट्रा एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ओक्टाहेड्रल कंपाउंड विद सीए प्लस तो आपसे पूछा है कि ईडीटीए के कितने चाहिए तो देखिए ईडीटीए जो होता है ना वो हेग्जाडेंटेड होता है कैसा होता है हेग्जाडेंटेड तो अगर आप ओक्टाइडल बनाना चाहते हो तो ओक्टाइडल के लिए वैसे भी आपको क्या चाहिए होते हैं बेसिकली छह लोन पेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं और छे के छे कौन दे देगा ईडीटीए ईडीटी के पास छह साइड्स होती है डोनेट करने के लिए तो ये अकेला बहुत है तो इसका आंसर क्या हो गया वन दैट इज अकेला वन बहुत है एक काफी है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज माई फेवरेट क्वेश्चन अगेन कहता है फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द लिंकेज आइसोमर्स लिंकेज आइसोमर्स कौन शो करता है यहां से बहुत अच्छा सवाल है यहां पर लिंकेज आइसोमर को आप फटाफट से अगर अपना ऑप्शन अगर आपने लॉक कर लिया तो फटाफट से बताइए फिर मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा ए अगर आपने ए लगाया तो बिल्कुल सही हो लिंकेज का मतलब क्या होता है देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही आपके पास सबसे पहले तो लिंकेज मतलब कौन सा यहां पर लिगेंट की तरफ से कौन सा आइटम डोनेट कर रहा है यहां पर तो कौन डोनेट कर रहा है यहां पर नाइट्रोजन जबकि यहां से सल्फर तो यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली आपका एटम ही चेंज हो गया जो डोनेट कर रहा है बस उसी को हम लोग लिंकेज बोलते हैं लिंक चेंज हो गया बाकी सब सिमिलर होता है ठीक है नेक्स्ट वाला यहां पर जो एग्जांपल दे रखे हैं देखिए उसको यहां पर SO4 अंदर चला गया इस वाले ऑप्शन में और NO3 तो इसको लिंकेज नहीं बोलते यहां पर क्लियर कर लो ये सब चीजें ठीक है और नीचे क्या दे रखा है सेम केस ब्रोमीन के साथ भी हुआ है कि ब्रोमीन अंदर चला गया और क्लोरीन बाहर आ गया इस वाले ऑप्शन में और यहां पर क्या हुआ बेसिकली यहां पर यहां पर ये जो लिगेंड है वही चेंज हो गए हैं तो लिंकेज आइसोमर वो होता है जहां पर आपके पास सिर्फ लिंक चेंज होता है लिगेंड वही रहता है लिगेंड में डोनेट करने वाले का लिंक चेंज हो गया जो डोनेट कर रहा था ठीक है तो एम्बीडेंट ज्यादातर ये लिंकेज आइसोमरिज्म दिखाते हैं सो मेरी तरफ से ये हुए अल्टीमेट नाइन क्वेश्चन सो थैंक यू सो मच गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करके जाओ चैनल को शेयर करो वीडियोस को लाइक like करो वीडियोस करो और आपको मैं बता देता हूँ जितना आप ज्यादा शेयर करोगे उतना ही ज्यादा एंथ्यूजियस्टिकली मेरी टीम यहाँ पर आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आती रहेगी सो so, आपको छोटे छोटे चार काम करने हैं सब्सक्राइब करो शेयर करो लाइक like करो और कॉमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिख के जाओ ताकि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सजेस्ट कर सकू सो गाइज थैंक यू सो मच मिलता है अगली वीडियो में वेट करो नेक्स्ट वीडियो का थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट